Estamos visitando la escuela número 31 para conocer cómo ha sido este comienzo de clases este día miércoles. ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo les va, Claudio? Bien. Buen día a la audiencia. Eh, nos va bien, dentro de todo estamos este, trabajando, eh, a pesar de que hoy hay paro nacional y, y provincial. Y bueno, y lamentablemente eh, los docentes adhieren uh -huh. prácticamente su totalidad, casi un 90%. Uh -huh. eh, bueno, así que estamos haciendo lo que podemos. De todas maneras, las tareas administrativas se llevan a cabo y por eso están ustedes aquí en la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que garantizar que la escuela esté abierta para que el docente que quiera trabajar pueda hacerlo. Y bueno, también para atender a los padres, obviamente, en lo, en lo que nos concierne uh -huh. desde nuestro lugar. Cristina, las clases entonces formalmente arrancan el próximo lunes. Formalmente el 11, el 11 de marzo en ambos turnos. Eh, como dijo Nora, el 90% del personal se ha adherido al paro. Este, así que es, nosotros estamos garantizando la apertura de la escuela y además porque continuamente vienen los papás a preguntar y también a pedir los certificados de, de alumno regular para sus respectivos trabajos, así que bueno, esa es nuestra tarea que estamos cumpliendo hoy, aparte de tener abierta la escuela, ¿no? ¿Y qué pasa con los eh, padres que quieren este, todavía acercar a sus chicos a la escuela, que a lo mejor provienen de otro establecimiento educativo? ¿Pueden hacerlo aún? ¿Qué es lo que está ofreciendo la escuela número 31 a los eh, chicos de nuestra ciudad? Sí, sí, todavía tenemos, no son muchos los cupos que nos quedan, eh, queda lugar sobre todo en el turno de la tarde. Y sí, generalmente durante el mes de abril eh, todavía se siguen recibiendo chicos. Y bueno, y en todo el año, chicos que vengan de otras localidades, o sea, nosotros como escuela pública eh, no podemos negarle el derecho a la educación a los niños. Así que bueno, siempre los recibimos y, y bueno, y siempre trabajamos para darle una educación de calidad a los niños. Eh, la escuela 31 siempre se ha caracterizado por, por ese compromiso con la educación, ¿no? Y bueno, lo seguimos haciendo. Y nos espera un año muy intenso, ¿no? Con sí, ya lo creo, ya lo creo. Hasta último momento no sabíamos bien el personal con el que contábamos debido a todo el tema de, de los este, concursos. Eh, así que bueno, armando el equipo de trabajo hasta último momento. ¿Ha habido algún cambio, Nora? Eh, sí, una docente que logró eh, llevar su cargo a Diamante y bueno, una chica nueva que, que pudo ingresar. Uh -huh. eh, y bueno, después el profesor de Educación Física también, este uh -huh. Pucci, que lo conocen todos, claro. eh, se jubila, así ah. que bueno, también tenemos una, una chica que lo reemplaza. Claro. Y bueno, creo que es... Eh, Eso serían los cambios. Después hubo cambios internos, claro. pero las chicas lograron quedarse claro. en la institución, que es lo que queríamos. Seguro. ¿viste? Aproximadamente, Cristina, ¿con qué matrícula cuentan este año? Y aproximadamente 360 alumnos. Muchísimos. ¿eh? Muchísimos. Tenemos cuatro, cuatro, cuatro primer, primeros. Cuatro, cuatro primeros de este primeros. año y después en todas las divisiones tres. Tres segundos, tres terceros, tres cuartos, tres quintos y tres sextos. Por algo será directora, ¿no? Que siguen confiando <risa> los padres la educación de sus hijos en esta escuela número 32. Y sí, nosotros tratamos de brindarle lo mejor posible siempre. Eh, las puertas de la dirección siempre están abiertas, eh, nosotros charlamos mucho con los papás, eh, tratamos de dar respuesta a, a todos los problemas. Eh, bueno, se trabaja mucho lo que es la convivencia, eh, el diálogo con los chicos, eh, bueno, en fin, se hace todo lo posible para que los chicos estén contenidos y a su vez puedan este, avanzar en sus aprendizajes. Bien. A disposición, como siempre, visitamos la escuela el primer día de clases para ponernos justamente a, a, a servicio de, de la institución para lo que necesiten el resto del año y formalmente entonces anunciar que el próximo lunes estarían comenzando las clases aquí en la escuela. ¿no? Exactamente, y sabemos que contamos con ustedes este, las veces que los hemos llamado, eh, siempre han estado presentes, así que bueno, muchas gracias también a ustedes por, por la colaboración. ¿Algo más? Nada más a toda la comunidad educativa eh, que los esperamos el día 11 con el inicio de clases. Muchas gracias. Muy bien.